Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas pravimo kuvano jelo od levenog mesa, veoma okusno i jako brzo pripreme. Najprej na malo ulja izinstajte jednu veliku glavicu crnog luka, pa dodajte 1 do 2 čena belog luka, u zavisnosti od vašeg ukusa, kada se blago zato klasti. Onda dodajte 500 grama svinskog mlevenog mesa, možete i mešano mleveno juneće po vašem izvoru. Ono što je sada važno jeste da vatra, odnosno načine ringle, bude sradnja i da polako ovako meso usitnite na što sitnije. Napominjem da vatra treba da bude sradnja. Kako bi ste meso usitnili, kako se ono ne bi zalepilo, jer ono postepeno pušta vodu, kao što vidite, i jako lepo će se usitniti, bit će rastresito, izuzetno mekano. I sada ga ovako blago mišajte, pa kada sa svih strana ovako porumeni, onda možete da dodate začine, jednu kašiku suvog začina, kašiku slatke mlevene paprike i malo dimljene paprike. Vi možete dodati umjesto dimljene paprike malo bibera, s obzirom da je ona gritkasta ili već začinite po vašem ukusu. Sve zajedno promješajte i dalje je vatra srednja. Mešajte, polako još uvijek meso pušta svoje sokove. Samo pazite da ne zagore i zato kažem da ta vatra bude srednja. Sada dodajem 500 ml paradajz soka, vi možete dodati paradajz pelat ako volite, možete isackati dva paradajza pa dodati vode kako volite. Sve promešajte i sada može vatra da bude malo nešto jača. Pokriveno kuvajte nekakvih 15 minuta otprilike. I sada će već meso blago da omekani i da se napravi ovaj fini sos u koji ćemo sada da dodamo povrće. Dodajem pet malih šargarepi na kolutove i dva velika krompira, to je oko 500 grama. Preliću sa 800 ml hladne vode i sve ću da promešam. Sada možete da pojačate temperaturu vaše ringle na nešto jače od srednje. Promešajte sve pa poklopite i kuvajte tako poklopljeno pola sata. Nakon 30 minuta možete promešati. Kao što vidite, jako lepo će već da se ugusti ovaj naš ručak i sad naravno zavisi od vašeg ukusa kako vi volite. Ja ću po svoje želje dodati malo paradajz pirea, jednu mrvicu. Uvijek kupim ovako u tubi i to mi traje dosta dugo. Imate u Lidlu, ja kupujem ovaj iz DM-a, on je organski. Promešajte sve kako bi dobio tu finu gustinu. Pa ćemo dodati sveže začinsko bilje, peršun i mirođiju i sve zajedno promešati. Ovako, to je bio moj izbor začina, vi možete naravno dodati i suve začine. Sada malo smanjite vašu vatru, pokrite i kuvajte još tako nekakvih 10 minuta i naš ručak je nakon tačno sat vremena gotov. Veoma je jednostavna priprema kao što vidite, a zaista je fin i ukusan i ovaj pire ga baš ugusti. Ja sam na kraju dodala još 200 ml vode, tako da mi je ukupno bilo potrebno 1 liter vode, ali naravno to zavisi od vašeg ukusa. Ja volim kada su kuvana jela malo gušća, tako da je ovo moj način pripreme i moj ukus, a vi naravno prilagodite vašem. Sada ćemo jelo da serviramo. Kažem, veoma je ukusno, a zaista je jednostavno. Eto, ako imate malo mlevenog mesa, onda možete pripremiti ovako nešto fino za stomak, posebno sada na ovo vreme. Nadam se da vam se recept dopao. Pišite mi da li biste isprobali, da li pravite nešto slično. Hvala vam mnogo što ste pogledali ovaj video, a mi se vidimo u nekom novom receptu i ljubim vas sve puno.